ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு முசுமுசு கைக்கீரை தோசை ஸோ முசுமுசு தோசைன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ரெசிப் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துடலாம் நம்ம அன்றாடம் தேடி திரிகிற இடத்துலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இலைகள் நம்ம கண்ணில் பட்டிருக்கோம் இதை நம்ம நிறைய முறை பார்த்துருப்போம் இந்த கொடிகள் நம்ம பார்த்துருப்போம் இதுக்கு பேர் தான் முசு முசுக்கை ஸோ இது மாதிரி கொடியாக தான் வரும் நீங்கள் அந்த கொடியை பறிச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ நல்லா அடையாளம் பார்த்துக்கோங்க இந்த கீரை எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் விடவே விடாதீங்க இந்த கீரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இலைகள் இருக்கும் கோவை இலைகள் போடவே இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இது கொடி வகையில் சின்ன சின்ன காய்களோடு இருக்கும் இலைகளில் பார்த்தீங்கனாலும் சரி நரம்புகளில் பார்த்தீங்கனாலும் சரி மேலே ஒரு ரஃப்பான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதாவது சொர சொரப்பாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் கோவை தலைக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இந்த காய் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்படி இலை வடிவம் வந்து அந்த கோவை இலை மாதிரி இருக்கும் மேலே நல்ல நர நர நரன்னு இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கொடி இருந்தால் போதும் நம்மளால் ஒரு ஃபேமிலிக்கு நம்மளால் தோசை செய்ய முடியும் ஸோ இதோடைய இலைகள் மட்டும் பாருங்கள் நான் கிட்ட காட்டுறவங்களுக்கு பாருங்கள் சொர சொரப்பாக இருக்குது அப்படியே ஒட்டுது என்னுடைய விரலில் பின்புறமும் இது அப்படி தான் இருக்கும் சொர சொரப்பாக தான் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதோட காம்புகளில் கூட அந்த சொர சொரப்பு தன்மை அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் சிட்டியில் இருக்கேன் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்காதுன்னு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது நிறைய அந்த பில்டிங்ஸோடைய அந்த இடுக்குகள்லாம் கூட நிறைய வளர்ந்துருக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் சென்னையில் நீங்கள் வாழ்கிறீங்க அப்படின்னா கீரைக்காரங்கக்கிட்ட சொல்லி வச்சிங்கன்னா எங்களுக்கு முசு முசுக்கு கீரை வந்து வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க கொண்டு வந்து தருவாங்க ஸோ இது எல்லாருக்குமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இலை தான் இதை வந்து நான் வெறும் நல்ல இளந்தளிர் இலைகள் மட்டும் நான் கிள்ளி வச்சுக்கிறேன் பூச்சிகள் இல்லாத இலைகளாக பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சளி இருமல் இது ரெண்டுத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மெடிசன் இதுதான் இதுக்கு மெயின் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற நம்ம பயப்படுற சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி எதாச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு ஆயுர்வேதிக் விஷயங்கள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து நம்மளை நாமளே ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறை ஸோ இது இலைகள் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் நம்மளுக்கு சாதாரண சளி பிடிச்சாவே நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த மாதிரி ஹோம் ரெடி ரெமிடிஸ் நம்மளே எடுத்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கஷாயம் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து ஒரு ஐந்து இலைகள் கூட போட்டு நம்ம காய்ச்சி கொடுக்கலாம் நான் கூடிய விரைவில் குழந்தைகளுக்கு எப்படி சளி இருமல் வரும்போது காய்ச்சல் வரும்போது எப்படி செய்கிறது கஷாயம் நான் ஒரு வீடியோ போடலான்ருக்கேன் ஸோ இலைகள் மட்டும் நான் கிள்ளி எடுத்துக்கிட்டேன் இதோடைய காம்புகள் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது இது தூக்கி எரிஞ்சிடலாம் ஸோ இதை அலசி எடுத்துக்கலாம் இதை நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு ஐந்து ஆறு இலைகள் மட்டும் கூட எடுத்து அலசி கல்லுப்பு வச்சு நீங்கள் கசக்குனீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் வரும் ஜூஸ் வரும் அதை வந்து சிறு குழந்தைகளுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பாலடையில் அப்படியே ஊற்றிடலாம் ஒரு அல அரை பாலடை ஊற்றலாம் ஒரு எட்டு மாத குழந்தையிலேருந்து நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ காரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் மிளகு ஒரு டீஸ்பூனும் சீரகம் வந்து எடுத்துக்கிற ஒரு டீஸ்பூனும் எடுத்துக்கிறேன் காய்ந்த மிளகாய் இதில் உபயோகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ சாதாரண இது வந்து தோசை மாவு தான் தோசை மாவு வந்து ஒரு நாள் புளிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தோசை மாவு போதும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு ட்ரையான மிக்சியில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா நம்ம அலசி கிள்ளி வச்சுருக்க அந்த முசு முசுக்கை அந்த இலைகளை இதில் முதல்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு அதுவும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகும் வந்து சளியை போக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஜீரணத்துக்குரிய சீரகம் இது ரெண்டுத்தையுமே இதில் சமமான அளவு நம்ம கலந்துக்கிறோம் இதில் நீங்கள் தேவைன்னா இஞ்சி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுடைய ஆப்ஷனல் தான் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சிக்கிறோம் இப்போ நம்ம தோசை மாவு செ எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் இந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறீங்க எனக்கு இதோடய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சமான அளவு மட்டும் போட்டு ஆட் பண்ணி செய்து பாருங்கள் அப்படி உங்களுக்கு இந்த பேஸ்ட் அதிகமாக என்கிட்ட இருக்குது இலைகள் ஒரு முறை தான் கிடச்சிது நான்
நீங்க பேஸ்ட் பண்ணி ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெண்டுல இருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பாருங்க நான் இவ்வளோ இலைகள் வந்து கொஞ்சம் மாவுல கலந்தாலும் இதில் எந்த ஒரு கசப்பு தன்மையோ எதுவுமே இருக்காது கலர் நல்லா க்ரீனிஷாக சூப்பராக தோசை வரும் கசப்பெல்லாம் இருக்காது சின்ன குழந்தைங்க கூட சாப்பிடுவாங்க இந்த இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி இருக்கு இல்லைங்களா தீராத நெஞ்சு சளி குழந்தைங்களுக்கு கரு கருன்னு இருக்கு அப்படின்ற குழந்தைங்களுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் கொடுக்கலாம் இப்போதான் சின்ன குழந்தைங்க நாங்கள் வந்து சாலிட் ஃபுட் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னா அவங்களுக்கும் நீங்கள் சின்னதாக தோசை ஊற்றி கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து ஆஸ்துமா பேஷன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கியாச்சு இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே முடக்கத்தான் தோசையும் என்னுடைய சேனலில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் பாக்ஸில் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதுவும் உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் அதையும் ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் நீங்கள் ஏற்கனவே தோசை மாவில் நீங்கள் கலந்துருந்தீங்கன்னா இப்போ கலக்க வேண்டாம் அவ்வளோதான் இதை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு தவாவை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க முன்னாடியே ஆயில் ஊற்றிடுவாங்க நீங்கள் ஆயில் ஊற்றாதீங்க ஆயில் ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியான தோசை வராது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தவா புதுசாக நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வெங்காயம் வேணால் தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பரவலாக ஊற்றிக்கோங்க இதில் நீங்கள் பொடியாக நறுக்குனா வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு தோசை வராது கொஞ்சம் குண்டாக தான் நீங்கள் ஊற்றிக்க முடியும் அதனால தான் நான் இதில் வெங்காயம் ஆட் பண்ணல நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் தேவைனா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக பப்புள்ஸ் வந்தோடனே நான் வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு நீங்கள் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தோசை சுத்திரும் ஊற்றிட்டு நாம் இதை இன்னொன்று பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம் ஒரு பக்கட்டும் வேகட்டும் ஒரு பக்கம் வெந்த உடனே நாம் இன்னொன்று ஒரு பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம் எவ்வளோ மெலிசாக கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய பேர் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன தேய்ச்சிருந்தால் தான் இவ்வளோ கிறிஸ்பியான தோசை ஊற்ற முடியறது இல்லை இப்போ இன்னொன்று ஒரு சைடும் நல்லா வேகட்டும் இது வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லது முடக்கத்தான் தோசை ஒரு வாரம் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி முசு முசுக்கை தோசை ஒரு நாள் ஸோ கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்டான கலரில் நீங்கள் நார்மல் தோசை ஒன்று ஊற்றிட்டு இது ஒரு தோசை ஊற்றிட்டு கேரட் தோசை ஒரு பக்கம் ஊற்றிட்டு மூணு கலர்ஸ் சின்ன சின்ன தோசையாக நீங்கள் மேக் பண்ணி இங்கே பாருங்களுக்கு ஃப்ளாக் தோசை செஞ்சுருக்கேன்னு சொல்லி கூட நீங்கள் கொடுத்து குழந்தைங்களை ஆரோக்கியமான விஷயம் பக்கம் கொண்டு வரலாம் ஸோ எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது குழந்தைகளை ஏமாற்றி ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் குழந்தையிலேருந்தே நீங்கள் அவங்களுக்கு பழகிடுங்க கீழானி மோர் முடக்கத்தான் தோசை தூதுவளை இட்லி பொடி துத்தி இலை சாதம் பெரிய நெல்லிக்காய் ஊர்காய் போன்ற பல ஆரோக்கியமான மற்றும் இந்த காலத்து பிள்ளைகளும் அதாவது புதுசாக திருமணம் ஆகணும் கூட சரி கற்றுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நான் எளிமையான முறையில் பல வீடியோக்கள் என்னுடைய நதுஸ் கிச்சனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட அருமையான கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மேலும் பல ரெசிப்ஸ் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் அதுக்கு நதுஸ் கிச்சனோட எப்போவுமே இணைந்துருங்க சரி நம்ம இப்போ இது வந்து இன்னொன்று தோசை மேக் பண்ணியாச்சு இல்லையா இப்போ இதையும் திருப்பி போட்டுடலாம் ஸோ பாருங்கள் இவ்வளோ மெல்லிஸ் அழகாக வந்திருக்குன்ட்டு என்னுடைய கரண்டி பாருங்க அப்படி பின்னாடி நல்லா தெரியுது கிளீனா வாவ் அப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு ஒரு பெரியவங்க இருப்பாங்க நம்மளுக்கு எது நல்லது இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் எடுத்துக்கணும்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அது தப்பு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக யூடியூப்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க நம்மளோட பல மறந்து போன ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயங்களுக்கு நம்மளுக்கு நினைவூட்டுறதுக்காக தான் அவங்க நம்மளுக்கு யூடியூப் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இது எல்லாருமே மேக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் ஆரோக்கியமாக வாழுங்க உங்களுக்கு அன்பானவர்களுக்கும் இந்த ஆரோக்கியமான டிஷ்ஷஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நதுஸ் கிச்சன் நன்றி வணக்கம்